안녕하세요. 오늘은 투르게네프의 대표작 아버지와 아들을 소개할까 합니다. 투르게네프는 러시아를 빛낸 위대한 소설가에 반드시 포함되는 작가지만 일반적으로 가장 덜 알려져 있고 또 그만큼 덜 친숙한 작가이지요. 그가 다루는 주제는 1840년대와 1850년대에는 정말 매력적이었지만 지금은 그만큼의 호소력을 지니지 못한 탓도 있는 듯합니다. 지금으로부터 거의 200년 전에 태어난 작가가 우리에게 과연 얼마나 친숙할 수 있을까요? 더구나 러시아 작가인데 말이죠. 어쨌든 그의 작품을 조금이라도 더 깊이 이해하자면 우선 그가 살았던 시대부터 살펴볼 필요가 있습니다. 그 무렵의 세계를 좀더 폭넓게 둘러보면 대략 이렇습니다. 구 대륙에서는 나폴레옹이 유럽 전역을 휩쓴 끝에 알프스를 넘어 러시아 원정까지 감행한 적이 있었지요. 그 원정은 결국 실패하고 그 여파로 이듬해 파리가 함락되고 파리 평화조약이 체결됩니다. 새로운 유럽의 국제 질서는 빈 회의에 맡겨지는데 그 회의가 잠시 난항을 겪자 그 틈을 비집고 나폴레옹은 또다시 파리로 되돌아오지요. 그러나 그의 집에는 백일천하로 끝나고 워털루 전투에서 패해 끝내 세인트 헬레나 섬으로 유배를 떠납니다. 빈 회의가 끝난 뒤 러시아 황제 알렉산드르 1세의 제창으로 신성 동맹이 성립되고 영국, 러시아, 오스트리아, 프로이센이 사국 동맹을 맺지요. 이제 다시 러시아로 눈길을 돌려보지요. 러시아의 황제 알렉산드르 1세는 몹시 분주했습니다. 나폴레옹 전쟁을 치른 뒤에는 파리에 입성하여 빈 회의와 신성 동맹 결성을 주도했지요. 그런데 1825년에 갑자기 사망하면서 새로운 후계자 문제로 어수선한 틈을 타저 유명한 데카브리스트 반란이 일어납니다. 나폴레옹을 추격해 유럽 원정에 나섰던 진보적인 청년 귀족들이 1816년부터 혁명적 결사를 조직해 활동해오다가 반동적인 니콜라이 황제가 지휘하는 1825년 12월 26일에 거사를 일으켰던 사건이었지요. 반란은 군대에 의해 곧바로 진압되고 반란에 참가한 대다수는 잔혹하게 처형당하거나 시베리아 유형을 당하지요. 디카브리스트 반란은 러시아 최초의 무장봉기이자 러시아 혁명운동사의 시작인 셈인데 러시아 전역에 오래도록 커다란 충격파를 남겼습니다. 데카브리스트와 깊숙히 교유했던 작가 푸시킨이 이 반란을 소재로 여러 작품을 남겼고 톨스토이가 쓴 전쟁과 평화 또한 구상단계에서는 데카브리스트 혁명이 중심 소재이자 배경이었었지요. 톨스토이는 전쟁과 평화를 맨 처음 쓰기 시작하던 무렵에는 데카브리스트 혁명운동에 가담한 혐의로 시베리아 유형 생활을 겪는 지식인의 이야기를 쓸 참이었다고 합니다. 그러자면 데카브리스트 반란보다 앞서 일어났던 나폴레옹 전쟁부터 먼저 고찰해야 했지요. 그런데 나폴레옹 전쟁에 대한 이야기를 쓰는 도중에 그만 작가의 생각이 바뀌고 말지요. 데카브리스트 지식인 몇 사람보다는 나폴레옹 전쟁을 겪은 러시아 민중들이 훨씬 더 중요하다고 여긴 것이지요. 그래서 전쟁과 평화는 나폴레옹 전쟁 이야기로 바뀌었고 프랑스 군대가 모스크바에서 완전히 철수한 이듬해인 1813년까지의 이야기가 웅대한 장편으로 탄생했습니다. 1825년 12월에 일어난 데카브리스트 혁명 이야기는 끝끝내 전쟁과 평화에서는 담기지 못하지요. 트루게네프가 활동하던 당시의 시대적 배경 말고도 작가의 주변에 대한 이야기도 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 그는 1860년 이후 검열이 가혹한 러시아의 분위기에 환멸을 느끼고 평생 동안 쫓아다녔던 여가수인 폴린 비아르도를 따라 호련 프랑스로 건너간 뒤 유럽에서 여생을 보냈고 거기서 수많은 작가들과 교유하며 서로 많은 영향을 주고 받았습니다. 그가 교유한 인물들은 플로베르, 에밀 졸라, 모파상, 빅토르 위고, 알퐁스 도데, 조르주 상드, 헨리 제임스 등이었지요. 물론 그는 러시아에서 활동할 동안 푸시킨, 레르몬토프, 도스토예프스키, 톨스토이 등과 직접 만났으며 
특히 아버지와 아들을 탈구하던 때인 1861년에는 톨스토이와 결투까지 갈 정도로 심한 언쟁을 벌였던 적도 있었고 1867년에는 바덴바덴에서 도스토에프스키와 언쟁을 벌이기도 했지요. 대략 이 정도로 트루게니프의 주변을 둘러보고 나면 그가 우리에게 조금은 덜 낯설게 다가올 수도 있을지 모르겠습니다. 어쨌든 트루게네프와 그의 대표적인 아버지와 아들을 이야기하자면 이런 식으로 작가의 주변을 한 번쯤 빙 둘러보는 방식이 약간은 필요할 듯 합니다. 왜냐하면 작가가 이 작품에서 다루는 주제야말로 세대 간의 갈등이 핵심 주제인데 세대 간의 갈등이란 결국 동시대를 살면서도 서로 다른 시각으로 세상을 바라보기 때문에 파생되는 문제이기 때문이죠. 앞에서 굳이 200년 전쯤의 시대적 배경들을 주마간 산격으로나마 시시콜콜 들추어낸 이유 또한 아버지와 아들이라는 작품을 이해하는 데에도 그런 역사적 배경 지식들이 얼마간 도움이 되기 때문입니다. 트루게네프의 아버지와 아들 속에 등장하는 인물들이 겪는 세대 간의 갈등 속에는 뜻밖에도 나폴레옹 전쟁뿐 아니라 1825년에 일어났던 데카보리스트 반란, 알렉산드르 1세, 니콜라이 황제 등이 너무나 자주 등장하며 심지어는 토스토이의 전중화 평화에서도 중요한 인물로 등장했던 실존 인물인 러시아군 총사령관 구두저프 장군 같은 인물들까지도 등장하지요. 사정이 이렇다 보니 아버지와 아들 속에서 푸시킨의 작품 예버게니 오네기네 나오는 19절이 슬며시 인용되는 정도는 너무나 자연스러워서 조금 도 어색하지 않을 정도이지요. 작품의 배경에 대해서는 이 정도로 설명하고 이제부터는 작품에 담긴 가공의 이야기 속으로 들어가 보죠. 소설 제목의 원 뜻은 아버지들과 아들들이지만 두 세대의 대립과 갈등을 강조하기 위해 아버지와 아들로 굳어졌다고 하죠. 이 이야기에 등장하는 주요 인물들은 의외로 단출합니다. 아들들을 대표하는 인물은 주인공 바자로프와 그의 대학 동창인 아르카디 키르사노프입니다. 아버지들을 대표하는 인물은 아르카디의 아버지인 니콜라이와 아르카디의 큰아버지인 파벨이죠. 이들 네 사람은 당대 러시아 사회가 떠안고 있던 온갖 현안 문제들에 대해서 사사건건 견해를 달리하고 날카롭게 대립하죠. 그 충돌의 중심에는 늘상 바자로프와 파벨이 자리 잡고 있었고요. 1859년 5월 페트로부르크에서 학업을 마친 아르카디는 귀향길에 오르는데 학창시절의 절친이자 스승격인 바자로프를 함께 데려가지요. 아버지의 영지인 마리노 마을에 도착한 두 사람은 첫날부터 어른들과 이런저런 갈등을 겪게 되는데 아버지 세대인 니콜라이와 파벨은 귀족 출신들이고 이상주의적 자유주의자들인데 반해 아들 세대인 바자로프는 잡계급 출신의 혁명적이고도 급진적인 민주주의자이기 때문이지요. 소설의 시대적 배경은 러시아의 농노해방을 목전에 둔 때였으며 진보와 고수라는 두 이념 사이의 갈등이 최고조에 이른 시기였습니다. 바벨과 바자로프는 대면한 첫날 저녁부터 서로가 강력한 적수임을 직감하게 되죠. 당시 러시아 사회를 지배하던 이슈였던 농노제도 서구주의와 슬라브주의, 유물론과 관념론, 문학과 예술, 러시아의 미래 발전 방향 등등에 대해 어느 하나 서로의 견해가 다르지 않은 게 없었기 때문이죠. 파벨이 보기에 바자로프는 몹시 오만하고 뻔뻔스러운 냉소주의자이자 천한 놈일 뿐이었고 바자로프에게 파벨은 철저한 귀족주의자이자 시대에 뒤떨어진 낡은 현상일 뿐이었죠. 그들의 견해 차이는 너무나 커서 그둘 사이에 끼인 온건한 보수주의자인 니콜라이와 온건한 진보주의자인 아르카디가 몹시 곤란한 지경에 빠질 때가 한두 번이 아니었죠. 파벨은 젊어서 한때 페트르부르크에서도 제법 잘나가는 젊은 귀족 신분이었으나 
어느새 영락하여 홀모부노 동생의 영지에 얹혀 사는 신세였으며 디콜라이는 아내와 사별하고 나서 아들보다 더 나이 어린 동네 처녀를 데려와 후처삼아 함께 생활하고 있었지요. 그런 시골 영지에 일부러 친구 따라 시골로 찾아와 손님 신세로 머무는 바자로프 또한 자신의 처지가 마냥 편할 리는 없었습니다. 이런 상황에서 서로 다 함께 모여 차를 마실 시간이나 식사 시간만 되면 바벨과 같은 꼴통 보수와 매번 마주쳐야 하니 얼마나 불편했을까요? 파벨 또한 마찬가지였습니다. 바자로프가 설령 자신과 가치관이 너무나 다르며 아무리 그 측면이 못마땅하다고 하더라도 사랑하는 조카가 가장 믿고 따르는 절친이자 일부러 손님으로 데려온 전도 유망한 청년을 함부로 내쫓을 행편도 아니었으니까요. 아버지와 아들에는 딱히 젊은 세대와 나이 든 세대 사이의 세대 갈등만 담겨 있진 않지요. 연인들의 심리 묘사에 탁월했던 트루겐네프는 이 작품 속에 어김없이 다양한 유형의 커플들을 창조해냈습니다. 그 가운데는 동네 처녀인 페네치카에 대한 향반 귀족 니콜라이의 동정 어린 사랑이나 카차를 향한 청년 아르카디의 순수한 사랑만으로도 인상적이지만 아무래도 젊은 과부인 오딘초바를 향한 바자로프의 사랑이 단연 돋보이지요. 바자로프는 자칭 일리스트로서 사랑의 감정 자체를 냉소하고 배척하려 애쓰지만 아름답고 지적인 젊은 과부인 오딘초바 앞에서는 자신의 신념마저 속절없이 무너지는 걸 절감합니다. 바자로프가 자신을 사랑한다는 걸 알면서도 젊은 청년과의 불확실한 사랑 때문에 새로운 범민에 빠지기보다는 안정과 평온을 선택하는 오딘 초반은 냉정하고도 이기적이죠. 사랑의 열병에 빠져 허우적대는 바자로프에게 결단코 먼저 구원의 손길을 내밀지는 않기 때문이죠. 오딘 초반의 그런 태도 때문에 바자로프는 더욱 애타게 그녀 주위를 맴돌지만 그두 사람의 사랑은 끝끝내 오딘초바에 의해 거부되고 두 사람은 기약 없이 결별합니다. 이루어질 수 없는 사랑 때문에 아파하면서도 스스로 위로하고 아픈 사랑에 대한 미련과 회한 때문에 괴로워하면서도 도리어 안도하는 그런 두 사람 사이의 대화는 오래도록 기억에 남을 정도로 매혹적입니다. 오딘초바는 바자로프가 뜻하지 않게 사랑을 고백했던 그 방이 아니라 객실에서 그를 맞이했다. 그녀는 그에게 다정하게 손가락 끝을 내밀었지만 얼굴 표정은 자신도 모르게 긴장되어 있었다. 안나 세르게 예부나 바자로프가 서둘러 말했다. 우선 당신을 안심시켜야 하겠습니다. 지금 당신 앞에 있는 한 평범한 인간은 오래전에 정신을 차렸고 자기가 행했던 어리석은 행동을 다른 사람들이 잊어주기를 바라고 있습니다. 이번에 떠나면 오랫동안 뵙지 못할 겁니다. 아시다시피 저는 연약한 사람은 아니지만 당신이 혐오감으로 저를 회상하리라 생각하며 떠난다면 아주 불륙해할 겁니다. 안나 세르게 예보나는 높은 산 위에 방금 몰라온 사람처럼 심호흡을 했다. 얼굴은 미소로 활기를 띄었다. 그녀는 다시 바자로프에게 한 손을 내밀어 그의 악수에 응했다. 지난 일을 떠올려서 뭘 하겠어요? 그녀가 말했다. 게다가 솔직히 제게도 잘못이 있었어요. 애교를 부리진 않았다 해도 뭔가 다른 잘못이 있었어요. 한마디로 말하자면 이전처럼 친구로 지내요. 그건 꿈이었어요. 그렇잖아요. 누가 꿈을 기억하겠어요? 누가 그런 걸 기억하겠습니까? 게다가 사랑이란 그건 위선적인 감정이니까요. 정말이에요? 그 말을 들으니 정말 기뻐요. 안나 세르게 예분하는 이렇게 바자로프는 그렇게 말했다. 그들은 둘다 진실을 말했다고 생각했다. 그러나 그들의 말은 진실이었을까? 그들 자신도 모르는 일을 작가가 어찌 알겠는가? 한편 파벨과 바자로프의 갈등은 엉뚱한 데서 끝내 폭발을 하고 말지요. 의학을 전공했기 때문에 장차 뛰어난 의사가 될 소양이 풍부했던 바자로프는 친구네 집에 머무는 동안 친구 아버지인 니콜라이의 후처 페네치카와 사이가 돈독한 편이었죠. 
그녀가 나아기로는 갓난아기가 아플 때 정성껏 돌봐주기도 했고요. 그런 두 사람이 어느 날 아침 산책길의 정원에서 만나 서로 함께 장미꽃 향기를 맡으면서 키스하는 장면이 우연히 파벨에게 발각되고 만개의 발단이었습니다. 파벨은 더 이상 바제로프의 행동거지를 눈뜨고 지켜볼 수 없었고 참을 수 없는 모욕감에 결투를 신청하기에 이르지요. 뿌리 깊은 증오심과 경멸을 담은 상대방의 도발에 바제로프도 곧바로 결투에 응합니다. 다음날 아침 곧바로 권총 결투가 벌어졌지만 다행히 파벨이 다리에 총상을 입는 정도로 그치고 바제로프는 이내 그곳을 떠나게 되지요. 아무런 예고도 없이 귀향한 아들을 맞이하게 된 바제로프의 부모는 기뻐서 어쩔 줄을 모르지요. 얼마 전에도 아들이 친구인 아르카디와 함께 고향으로 돌아와 부모 곁에 잠시 머무르긴 했지만 그 기간이 너무나 짧았었지요. 그때 바자로프는 오랜만에 찾은 고향집에서 고작 사흘밤만 묵은 뒤 갑작스레 훌쩍 떠나버렸으니까요. 바자로프의 부모는 어쩌면 아직도 그 충격에서 헤어나지 못했는지도 모릅니다. 여기서 잠깐 그때의 느닷없는 이별 장면으로 되돌아가 보지요. 다음날 바자로프와 아르카디가 떠났다. 아침부터 온 집안이 침울한 분위기였다. 바실리 이바니치는 전에 없이 부산을 피웠다. 그는 눈에 띄게 허세를 부리고 큰 소리로 말하면서 발을 쿵쿵 굴렸지만 그의 얼굴은 삐쩍 말라버렸고 눈길은 끊임없이 아들 쪽을 스쳐 지나갔다. 아리나 블라시예브나는 조용히 울었다. 남편이 아침 일찍 꼬박 두 시간 동안 달래지 않았다면 노파는 망년자시라여 감정을 주체하지 못했을 것이다. 한달 안에 꼭 돌아오겠다고 여러 번 약속을 하고 자기를 붙잡고 있던 포옹에서 간신히 빠져나와 바자로프가 여행 마차에 올라탔을 때 말들이 움직이고 방울이 울리고 바퀴가 움직이기 시작했을 때 이젠 더 이상 배웅할 필요가 없고 피어올랐던 먼지도 가라앉았을 때 티모 페이치가 완전히 등을 구부리고 비틀거리면서 조그만 자기 방으로 되돌아갔을 때 갑자기 쪼그라들고 낡아버린 것 같은 집에 노부부만이 남았을 때 조금 전만 해도 현관 계단에 서서 힘차게 손수건을 흔들던 다실리 이바니치는 맥없이 의자에 주저앉아 머리를 가슴에 푹 떨어뜨렸다. 버렸어. 우리를 버렸어. 그는 중얼거렸다. 우리를 버렸어. 우리와 있는 게 답답했던 거야. 이젠 혼자야. 이 손가락처럼 혼자 남았어. 그는 몇 번이나 되뇌었고 그때마다 집게 손가락만 편 한쪽 손을 앞으로 내밀었다. 그때 아리나 블라시 예브나가 다가와 백발이 성성한 자기 머리를 하얗게 센 남편의 머리에 가져다 대면서 말했다. 바샤, 어쩔 수 없어요. 아들이란 부모의 슬하를 떠나는 거예요. 그 애는 매처럼 오고 싶으면 오고 가고 싶으면 가지만 우리는 한 구멍 속에 난 버섯처럼 나란히 앉아서 꼼짝하지 않지요. 나만은 영원히 당신 곁에 있을 거예요. 당신도 그럴 테지요. 어딘가 시리에 빠진 모습으로 불쑥 집으로 되돌아온 아들이 말합니다. 6주 동안 머무를 생각으로 왔으며 공부를 하고 싶으니까 제발 아무런 방해도 하지 말았으면 좋겠다고 말이죠. 아버지는 아들에게 서재를 통째에 내어주고 아들이 공부하는데 방해가 되지 않도록 각별히 신경을 쓰죠. 그러던 아들에게 우울한 권태와 막연한 불안이 찾아오고 공부에 대한 열정이 갑자기 사라지지요. 혼자 산책하는 것도 그만두고 사람들과 어울릴 기회를 찾기 시작합니다. 그러다가 마침내 일을 찾아내지요. 군 위로 복무하다 퇴역한 아버지가 아들이 보는 앞에서 부상당한 농군을 힘겹게 치료하는 모습을 지켜보고 나서는 자신이 아버지의 진료를 직접 도와드리는 게 좋겠다고 마음먹은 것이었습니다. 그러던 어느 날 바자로프가 아버지의 방으로 찾아가 실산은이 있느냐고 묻지요. 자신의 상처를 지셔야 한다고 말이죠. 이웃마을에 발진 티푸스에 걸려 사망한 환자가 나타났고 일부러 간청해서 그 환자의 해부 실습에 참여했다가 그만 
손가락을 좀 베었다는 것이었죠. 그런데 티푸스에 감염되었다면 이미 때가 늦었다는 게 문제였습니다. 손가락을 베었을 때만 하더라도 군의에게 질산은이 없었던 탓이죠. 그로부터 사흘째 되던 날 아들은 이미 식욕도 잃고 두통과 우한과 고열에 시달리고 있었습니다. 바실리 이바니치는 말없이 아들을 간병했다. 아리나 블라시예보나가 아들 방으로 들어와 기분이 어떠냐고 물었다. 바자로프는 훨씬 좋아졌다고 말하고 벽 쪽으로 돌아 누웠다. 바실리 이바니치는 아내를 향해 두 손을 내저었다. 그녀는 울음을 참으려고 입술을 깨문 채 밖으로 나갔다. 갑자기 집안의 모든 것이 어두워졌고 사람들은 모두 풀죽은 얼굴을 했다. 집안은 이상한 정적에 휩싸였다. 바실리 이바니치는 아들에게 이것저것 물어보려고 했지만 그것이 아들을 피로하게 만들었기 때문에 그저 다시 안락이 이자에 죽은 듯이 앉아서 있다금 손가락만 딱딱 꺾었다. 노인은 잠깐씩 정원으로 나와 흉용할 수 없는 충격으로 장승이 되어버린 듯 꼼짝 않고 서 있었다. 그리고 아내의 질문을 피하면서 다시 아들에게로 돌아갔다. 결국 참다 못한 아내가 그의 손을 붙들고 거의 위협하듯이 발작적으로 말했다. 우리 애한테 무슨 일이 생긴 거예요? 그는 문득 정신을 차리고 대답 대신 억지로 미소를 지었다. 그러나 유감스럽게도 웬일인지 미소 대신 웃음이 터져나왔다. 삶의 막바지에 다다른 바자로프에게 단 하나 남은 유일한 소망은 오딘 초바를 다시 만나는 일이었습니다. 평생을 바자로프에 대한 기대와 희망으로 꿋꿋이 버티며 살아왔던 부모 입장에서는 너무나 뜬금없는 아들의 소원이었지만 그 요청을 흔쾌히 들어주지요. 소식을 들은 오딘 초바는 독일인 의사까지 데려왔지만 이미 환자는 죽은 사람 같은 창백한 얼굴과 흐릿한 눈길로 그녀를 바라볼 뿐이었지요. 그가 힘겹게 그녀에게 건네는 말 속엔 다시 오지 못할 순간들에 대한 깊은 회환과 더불어 사랑할 수 있는 한 사랑하라는 절박한 메시지가 함께 농축된 느낌을 주지요. 아 당신에게 무슨 말을 해야만 하는데 저는 당신을 사랑했습니다. 이것은 전에도 아무런 의미가 없었지만 지금은 더욱 그러합니다. 사랑은 하나의 존재 형태인데 나 자신의 형태가 이미 해체되고 있으니까요. 바자로프가 죽고 나서도 세월은 무심하게 계속 흘러갑니다. 그러나 아리노 마을의 지주 저택에서 일어난 몇몇 중요한 변화들 가령 두 쌍의 합동 결혼식이 있었지요. 아르카디는 오딘 초바의 여동생 카차와 결혼하고 니콜라이는 후처 페네치카와 정식 결혼식을 올립니다. 오딘 초바는 정치가를 지향하는 유능한 법률가와 결혼하지요. 바벨은 모스코바나오 떠납니다. 이런 일들을 모두 합친다고 하더라도 사랑하는 아들을 잃은 노부부의 삶에 닥친 극적인 변화에 비하면 턱없이 사소해 보일 뿐이죠. 바자로프의 무덤과 풍경을 묘사한 작가의 문장은 너무나 애통하고 가슴이 시려 계속 읽기 힘들 정도입니다. 러시아의 한 벽촌에 조그마한 마을 공동묘지가 있다. 러시아의 거의 모든 공동묘지가 다 그렇듯이 이 공동묘지도 서글픈 모습을 하고 있다. 공동묘지를 애워싼 도랑은 오래전부터 잡초로 뒤덮였다. 잿빛 나무 십자가들은 옆으로 기울어진 채 예전에 한번 페인트칠을 했던 십자가 지붕 밑에서 썩어가고 있다. 돌비석들은 마치 누군가가 밑에서 떠밀어 올리기라도 한 것처럼 조금씩 제자리에서 벗어나 있다. 그러나 그 무덤들 가운데 사람의 손길도 닿지 않고 동물의 발에도 짓밟히지 않은 무덤이 하나 있다. 그저 새들만이 그 위에 앉아서 노래를 부를 뿐이다. 철책이 무덤을 둘러싸고 있고 어린 전나무 두 그루가 양쪽 끝에 심겨 있다. 이 무덤에 예브게니 바자로프가 묻혀 있다. 
그리 멀지 않은 마을에서 이미 노세한 부부가 자주 이 무덤을 찾아오곤 한다. 그들은 서로를 부축하면서 무거운 발걸음으로 걸어온다. 울타리에 가까이 다가가서는 무릎을 꿇고 쓰러져 오랫동안 서럽게 울면서 말 못하는 비석을 빤히 바라본다. 그 비석 아래 그들의 아들이 누워있다. 그들은 몇 마디 말을 주고받으면서 비석에 앉은 먼지를 털고 전나무 가지를 다듬어 주다가 다시 기도를 한다. 그리고 오랫동안 그곳을 떠나지 못한다. 거기에 있으면 아들에게 더 가까이 있고 아들과 관련된 추억에 더 가까이 있는 듯한 느낌이 드는 것이다. 정말로 그들의 기도, 그들의 눈물이 헛된 것일까? 정말로 사랑, 그 성스럽고 헌신적인 사랑이 무력한 것일까? 오, 아니다. 아무리 정열적이고 죄 많은 반역의 심장이 그 무덤 속에 숨어 있을지라도 무덤 위에 자란 꽃들은 순진무구한 눈으로 평온하게 우리를 바라보고 있다. 이 꽃들은 우리에게 영원한 안식이나 무심한 자연의 위대한 평온만을 말해주는 것은 아니다. 그것들은 영원한 화해와 무궁한 생명에 대해서도 말하고 있다. 이렇게 소설은 끝나지요. 그런데 작가와 동시대를 살았던 사람들이 이 작품을 두고 엄청난 소란과 논쟁을 벌였다고 합니다. 논쟁의 핵심은 바자로프에 대한 트루겐에프의 태도에 관한 문제였는데 보수주의자들은 니힐리스트인 바자로프의 장점을 너무 과장하고 미화했다는 주장을 펼쳤고 반대로 신보주의자들은 작가가 바자로프를 통해 혁명적 민주주의자들을 악랄하게 희화하고 중상모략했다고 주장했습니다. 그러나 현대의 독자들은 당대 사람들이 이 작품을 두고 왜 그토록 엄청난 소란을 일으켰는지를 쉽게 수긍하기 어렵지요. 양조 진영이 극단적인 이념의 잣대를 들이대며 주장했던 내용들이 현대의 독자들에겐 그다지 커다란 공감을 불러일으키지 못하기 때문이죠. 이 소설은 19세기 중반을 살았던 사람들이 겪었던 세대 간의 갈등을 그린 사회 정치적인 소설이기도 하지만 다른 한편으로는 그 시대를 살던 다양한 신분의 사람들이 겪었던 온갖 삶의 애환들을 그린 세태 풍속 소설이나 연애 소설 혹은 가족 소설의 요소들도 두루 지니고 있는 느낌을 받습니다. 과거의 좋았던 한때를 자주 회상하는 바벨과 니콜라이의 모습에서 차츰 쓰러져가는 러시아 특유의 귀족 문화에 대한 애가를 발견하기란 그리 어렵지 않죠. 니콜라이가 자식 또래에 불과한 마을 처녀를 데려다 사는 모습도 어딘지 모르게 토속적인 분위기를 물씬 풍깁니다. 더구나 젊은 청년 바자로프가 마을 처녀의 발산하는 젊은 매력에 홀딱 빠져 느닷없이 입맞춤을 시도하는 모습은 도리어 순수하고도 낭만적으로 다가오기까지 합니다. 전도 유망한 의사 지망생이었던 바자로프가 늙은 부모에게 다소 쌀쌀맞게 대하고 그 부모들은 아들이 원하는 건 무엇이든 헌신적으로 수용하는 듯한 태도 또한 우리에게 그리 낯설지는 않습니다. 트루겐에프에게는 도스토에프스키에게서 느껴지는 혁명적이고 테러리스트적이며 충격적인 기질은 발견하기 어렵습니다. 그 대신에 정말 뜻밖에도 우리나라의 근대 문학 작품들에서 곧잘 느껴지는 특유의 토속적인 향수나 우수 혹은 아이러니가 느껴집니다. 모처럼 아버지와 아들이 함께 환자들을 돌보며 돈독하고 즐겁게 지낼 꿈에 잔뜩 부풀어 오른 바자로프의 부모들에게 들이닥친 아들의 갑작스런 죽음은 얼마나 황당하고도 슬픈가요? 이런 대목에서 현진건의 단편 운수 좋은 날을 떠올리는 건 조금 도 이상하지 않지요. 인력거를 끌던 김첨지가 억세게 운수 좋은 날이라고 몹시 들떠 하루를 보내지만 정작 그날 저녁에 그를 기다리고 있던 건 아내의 죽음이었으니 말이죠. 모딘 초바와 바자로프의 지극히 조심스러운 사랑 접근법은 얼핏 주요섭의 사랑 손님과 어머니를 떠올리게 만듭니다. 은근히 서로를 사랑하지만 현실의 장벽 때문에 끝내 더 가까이 다가가지 못하고 서로 안타까워하면서 이별한다는 점에서 말이지요. 
이것으로 아버지와 아들에 대한 소개를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.